ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജിൻസിസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വീക്കെൻഡ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റതേ ഉള്ളൂ ആറ് മണിയായി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ മംസാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബീച്ചിൽ പോകാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ അതായത് ഫുഡൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്ന് കഴിക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യണം കുറേ ജോലികളുണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫാമിലിയും കൂടെ ആയിട്ട് ഇന്ന് പോകാനായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ വീക്കെൻഡിലെ ആ ഒരു വ്ളോഗ് മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്നെനിക്ക് തോന്നി അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഓർക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റതേ ഉള്ളൂ ഇനി എനിക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോകണം കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മംസാറിലോട്ട് പോകാം ബീച്ചിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചായ ഇടാനായിട്ട് പോകുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചായയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ഇനി അടുത്തത് ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ ചായ ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ അരി ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചാക്സിൻ്റെ കുക്കറിലാണ് അരി വെക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് ഊറ്റുമാണ് നോർമലി ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അരി എടുത്ത് ഞാൻ കുക്കറിലോട്ട് വെച്ചു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചമ്മന്തി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ഈ തേങ്ങയിലോട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ തണുത്തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചട്നി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയുടെ റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പുതുച്ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് തോരൻ തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ബീൻസും ക്യാരറ്റും എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ലാഭിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ബീൻസും ക്യാരറ്റും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്തത് തോരിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ വരുവത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ ഞാനിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തോരനാക്കാം ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ അരച്ച ദോശയുടെ മാവാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദോശയുടെ ഒക്കെ ബാറ്ററിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബീൻസും ക്യാരറ്റും അവിടെ തോരൻ അവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡിയാകും പിന്നെ ചമ്മന്തി ആദ്യമേ റെഡിയാക്കി അപ്പോൾ ദോശയും കൂടെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നീട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം
അങ്ങനെ ദോശയെല്ലാം ചുട്ടു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇനി അടുത്തത് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടയെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി ഇനി ഞാൻ മീൻ വറുക്കാനായിട്ട് പോകുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നല്ലതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്ന മീനാണത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കറിവേപ്പില ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മീൻ തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇടാനായിട്ട് പറ്റും അടിയിൽ പിടിക്കില്ല കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പുതുതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കും മീൻ ഇങ്ങനെ അടിയിൽ പിടിക്കും തിരിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ പറ്റില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവർ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് മീനിന് ഫ്രൈക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഞാൻ ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുവാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊതിച്ചോരൂടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്റെ കുക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളിവിടെ നിറങ്ങാനായിട്ട് പോകുവാണ് ഇപ്പം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പോകുവാണ് ഞാൻ പോകുന്ന വഴി എല്ലാ സ്ഥലവും കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മംസാറിലെത്തി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പാർക്കിലൂടെ എത്തും അങ്ങനെ നമ്മൾ പാർക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വണ്ടികളെല്ലാം അകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി കിടക്കുവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല റഷ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മംസാറിലെത്തിയിരിക്കുവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് നമ്മളെ സാധിച്ചു കേട്ടോ കാരണം ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് നല്ല അപ്പം ഒന്നും 
ഇനിയിപ്പം അവിടെ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണമല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അകത്ത് പാർക്കിംഗ് കിട്ടിയില്ല പുറത്താണ് പാർക്കിംഗ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ അകത്ത് പാർക്കിംഗ് മൊത്തം ഫുള്ളാണ് അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടന്നു വരുവാ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ മൊത്തം പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അകത്തോട്ട് ചെല്ലണം എൻ്റെ സിസ്റ്ററൊക്കെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് അകത്തോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അവിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലം ചേട്ടനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പാർക്കിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പാർക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയാണല്ലേ ഇത് കാണാനായിട്ട് നോക്കി എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് ആ നടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൻ്റെ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് ഇത് ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഇതാണ് കസ്റ്റനാണിത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള വേറെ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സാണ് ആ കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടുപോയി അപ്പോൾ അവർ ആ സമയത്തിന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുഴഞ്ഞ് കിടക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ ചുറ്റുന്ന നോക്കിയാലും മനസ്സിലാകും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാർക്കിലൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബാർബിക്യൂ ഗ്രില്ല അതൊക്കെയാണ് നോർമലി ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ആവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പൊതിച്ചോറായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോകുവാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല കാരണം ചാട്ടൽ മഴയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ശരിയാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു വ്യൂസൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം മഴയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി പിന്നെയും ചാറ്റൽ മഴ വീണ് തുടങ്ങി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ വലിയ മഴയൊന്നും ഇവിടെ പെയ്യാറൊന്നുമില്ല വളരെ ഇങ്ങനെ ചാറ്റൽ മഴ പോലെ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ മഴ പെയ്യാറുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് മഴ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് ആദ്യം വന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ കുളവായെന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷേ നമുക്ക് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി കളിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ശരിക്കും മഴ മാറി നിന്നു നമ്മൾ കളിച്ച് ഏകദേശം തീരാറായപ്പോഴാണ് പിന്നെയും മഴ വന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുവാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ബീച്ചിൻ്റെ സെക്ഷനിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാർക്കിന് വേറൊരു സെക്ഷനുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബീച്ചിലോട്ട് വേറൊരു സെക്ഷനുണ്ട് അപ്പം കുട്ടികൾക്കായാൽ തന്നെയായാലും പാർക്കിൽ വേറെ പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ കുറേ ഫണി റൈഡ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് വീക്കെൻഡിൽ വന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാങ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് മംസാർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വരാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കായാൽ തന്നെയായാലും വന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വ്
Family, this is Chinti signing off. Bye.